So it's now time for the keynote address of this sports star focus Rajasthan conclave. I request Colonel Rajvardhan Singh Rathor, Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, Government of India, and Olympic medalist at the 2004 Athens Olympics to address the conclave. Namaskar, uh, and what an honor it is to be here on a, an event that's entirely dedicated to sports. That too in a university and uh, being hosted by a magazine that we all grew up with. And not to forget uh, some of our stars sitting here, some of uh, people who inspired us sitting, us sitting here in the audience. So let me start by first congratulating uh, uh, the sports star. From the Hindu, they, they met me a couple of, uh, I would say a couple of weeks ago and dropped the idea about having a sports conclave here and then giving a report to the government of Rajasthan. Like Rahul was mentioning, that we used to pull out the, it, it's, it used to be called the pullouts, we used to take the pullouts from the sports star and uh, put it in our rooms and used to be an inspiration. I remember Ajay uh, started playing internationally much before I did. And of course, he was an inspiration with his uh, athleticism on the field and his enthusiasm and energy on the field. And many uh, of the cricketers who are sitting here, uh, Rajasthan Royals administrators are here. Some of the sports administ administrators are here as well. I would also like to thank Rahul. Uh, I didn't know about his uh, initial journey of being a sports person or uh, you know playing cricket but he's a sportsman at heart i've seen the last uh, couple of years that i've spent with him he's never said no for anything i think that's true for a sports person so let's give him a big hand for doing this <laughs> incidentally just the other day as part of rising rajasthan rahul has been one of the pioneers amongst the the universities to sign an agreement with Sports uh, Council of Rajasthan. I'll speak about it more in detail, but he's investing about 110 crores as part of an MOU with Sports Council. I congratulate him for that as well. Uh, of course, Rajasthan Royals is here. They're going to play a much bigger role in uh, creating sports infrastructure in Rajasthan. I'll talk about that as well ahead. But uh, my my Thanks to the PSUs who sponsored this. Uh, uh, they've always been very supportive of uh, uh, setting up sports infrastructure and the KPMG and the other companies who are part of this uh, enclave. Of course, Namaskar to all the young students who are sitting behind. I do hope that uh, from amongst you and amongst your colleagues will be the next champions of this country and you'll carry the, the flag of this country ahead. So wish you all the best as well. We have some young athletes like Divikriti and some others who are here. Uh, so it's, it's, of course, an honor to be sitting amongst them. So this conclave is on sports. And I am Ajay and Kuch Khiladi here. Our life is like this, we have seen in which we जो 2014 से पहले होता था और उसके बाद में जो एक एक इम्पीटेस आया है स्पोर्ट्स को किस्मत से और प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से जिस मंत्रालय में मैं अपनी फाइलें को धकेलता था पांच पांच घंटे प्यून के साथ बैठता था उस मंत्रालय का मंत्री बनने का भी मुझे अवसर मिला तो मैंने एक पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम जो खेल का है भारत का, उसको देखने का एक अवसर मिला। ये याद है वो दिन जब हम सुबह रवाना होते थे तो दो टिफिन लेके चलते थे और दो कप, दो जोड़ी कपड़े चेंज लेके चलते थे सुबह तो पसीना बहाते थे शूटिंग रेंज पे और उसके बाद कपड़े बदलकर नाश्ता करके फिर दूसरा पसीना बहाने का समय आता था मंत्रालय में जब फाइलें को धकेल देते 
और अजीब अजीब तरह की बातें सुननी पड़ती थी लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती तो वो भी उसको भी अपने अंदर समा के रखना ताकि मैदान के अंदर उसको पूरी एनर्जी के साथ उतारा जा सके वो हम वहाँ करा और उसी वजह से नतीजा आया खेल एक ऐसी एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी है एक पॉजिटिव एनर्जी भी रहती है और एक इंथुजियाजम भी रहता है हर दूसरे दिन की चुनौती रहती है हर दिन हम हारते हैं जीतते हैं और दोनों से सीखते हैं सो स्पोर्ट्स स्टार जिसने कई पीढ़ियों को मोटिवेट करा है आगे भी ये युवाओं को दिशा देती रहे ऐसी मेरी इनसे प्रार्थना है मैं अभी बात कर रहा था कि स्पोर्ट्स स्टार के पास जितना कंटेंट होगा उस कंटेंट से अगर वो डिजिटल वेबसाइट के ऊपर अलग अलग क्लिपिंग्स के माध्यम से या इंफॉर्मेशन के माध्यम से युवाओं को प्रेरित कर सके वो अपने आप में एक एक बड़ी मिसाल होगी सो आई थिंक स्पोर्ट्स स्टार शुड फोकस ऑन ऑफकोर्स यूर दी आई थिंक यूर ओन दूली मैगजीन विच इज ऑन स्पोर्ट्स दीज इज बट यू कुड बी very active and uh, uh, could be an ultimate uh, inspirational website wherein the youth and the sports persons could uh, refer to mujhe kendra mein bhi kaam karne ka mauka mila khel ke andar aur abhi rajasthan ke andar bhi so i can't thank uh, prime minister of the country narendra modi ji for bringing about a revolution in sports i remember target olympic podium so basically एक खेलो एक खेलो इंडिया शुरू हुआ और टारगेट ओलंपिक पोडियम शुरू हुआ ये दो अपने आप में ऐसी जगह ऐसी इवेंट्स थे जिसने भारत के खेलों को एक नया मुकाम दिया एक नया स्टैंडर्ड दिया टारगेट ओलंपिक पोडियम के अंदर हमने प्रोफेशनल्स एंगेज करे जो सारी फाइलों का जो काम होता है बोर्डिंग लॉजिंग सब जो खिलाड़ी आमतौर से करते थे वो अब Uh, उनके मैनेजर्स खिलाड़ियों के मैनेजर्स करते हैं वहां पर हर तरह की सुविधा दी जाती है कि आप देश विदेश कहीं पे भी ट्रेनिंग करना चाहें वो सारा फैसिलिटीज अवेलेबल रहती है और उसके उसके साथ साथ स्पोर्ट्स साइंस का पूरा बैकअप रहता है चाहे वो भारत में हो या विदेश में हो और फाइनली जो आज तक हमने कभी सुना नहीं था वो है पॉकेट अलाउंस टॉप टू हंड्रेड एथलीट्स ऑफ द कंट्री हु आर दी ओलंपिक प्रोबेबल्स मिडल प्रोबेबल्स फॉर दिस कंट्री get 50000 rupees per month as pocket allowance so this is what is target olympic podium and of course khelo india was uh, was another huge mission i remember the very first time when khelo india was to be initiated my uh, my senior bureaucrats they told me about four or five days short of the competition that uh, we need to postpone it we can't handle it and uh, but but we we pushed through we did it the prime minister of india came for the inaugural of the khelo india and he was absolutely happy about it we gave a, i remember i am sure ajay and uh, all of our colleagues of that age bracket would remember jab hum khelne jaate the schools ke jab hum school mein padhte the khelne jaate the to reservation to bahut dur ki baat hoti thi hum uh, aise hi baith ke jaate the train mein aur aksar uh, जो टॉयलेट के पास जो जगह होती थी वहीं हमारे को जगह मिलती थी और वहीं सो जाते थे सुबह नाश्ता होता था तो हमें जलेबी और दूध खिलाया जाता था वो बहुत बड़ा नाश्ता हो जाता था जस्ट इमेजिन द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ दैट सो ये ये वो समय था अब जब खेलो इंडिया होता है तो चार सितारा होटल में रिजर्वेशन होती है सेकेंड क्लास ए या हवाई जहाज के अंदर खिलाड़ी आते हैं हंड्रेड आवर्स का हाई डेफिनेशन ब्रॉडकास्ट होता है टी के ऊपर जिस तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं उस तरह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है वहां पर और हर खेलो इंडिया से एक हजार खिलाड़ियों का चयन होता है उन एक हजार खिलाड़ियों को पांच लाख रुपए प्रति वर्ष आठ साल तक लगातार मिलता रहता है इस उम्र में कहा मिलता था किसी को नहीं मिलता था पेरेंट्स धक्के खा रहे होते थे जा रहे होते थे बोल रहे होते थे कि हमारे बच्चे में प्रतिभा है क्षमता है आगे बढ़ने की लेकिन कोई हाथ नहीं हाथ नहीं बढ़ाता था मैं देख रहा हूं अभी कुछ कॉपोरेट सी एस आर के हेड्स यहां पर बैठे हुए हैं मैं आई थिंक द लेस एस एड अ बेटर जिस जिस माहौल से हम निकले जब किसी को फाइल देते थे तो इतनी झिझक देते थे कि हमारे को स्पॉन्सरशिप चाहिए और कोई छोटा सा अमाउंट लिखा हुआ होता था और वो फाइल हमारे को वापस लौटा देते थे मेरे को अभी भी एक याद वर्ड याद है जब मैंने किसी को पूरा स्पोर्ट्स साइंस के साथ अपनी फाइल दी थी उसने बोला फ्रिलस 
So we've been through all of that. But now things have changed. And I'm glad that things have changed. Sports is now becoming a career. Sports... Sports is becoming a career now. Sports is becoming a huge business now. And uh, people who are into different businesses want to be part of the sports uh, ecosystem. So even if somebody is an industrialist, he would want to buy a, a, a team and be a part of the team because that gives him greater glory than perhaps thousands of crores that he earns in his, from his business. So thankfully, sports is such that is loved across a uh, cross-section of society. There are no boundaries for it. There are no limits for it. I always say this when I speak to uh, youngsters, I say this, that the game of the game जो रेखाएं होती हैं खेल की मैदान की उस सीमा के अंदर घुसते ही समाज की बनाई हुई सीमाएं खत्म हो जाती हैं यू नो द सोसाइटी क्रिएट्स सोसाइटी क्रिएट्स बाउंड्रीज एंड ऑल ऑफ दीज बाउंड्रीज एंड बॉर्डर्स फिनिश अप एंड दे डोंट दे डोंट सस्टेन देमसेल्व्स द मोमेंट यू गेट इनटू अ प्ले फील्ड इट्स ओनली मेरिट देयर एंड दैट्स हाउ द टीम्स प्ले सो so I'm glad that uh, sports is now taking off. Um, of course, Prime Minister has done a lot for sports in the country. The way he encourages people, and that is so important. That is so, so important. I mean, all of you students are here. You have to give examinations. Not every time can you succeed. And sports is an example. I mean, Ajay would have played so many innings. But how many innings may he fail? How many innings may he fail? But he didn't have the courage. उसी तरह हमारे जीवन के अंदर भी अनेकों इम्तिहान आएंगे एक कोई भी एक इम्तिहान फाइनल इम्तिहान नहीं होता और उसके आगे बढ़ते रहो सो स्पोर्ट्स हैज अमेजिंग लेसन्स फॉर ऑल ऑफ अस एंड सो नाउ इन राजस्थान वी वी हैव फोर इयर्स टू गो नाउ अहेड एंड वी हैव मेड सम मेजर डिसीजंस आई वोंट टेक मच ऑफ अ टाइम आई वोंट टू क्विकली रैटल ऑफ दोस डिसीजंस नंबर 1 टू बिगिन विद 2036 ओलंपिक्स के लिए भारत ने ऑफिशियली अप्लाई कर दिया है एंड आई एम श्योर वी विल गेट इट यू आर हैप्पी यू आर हैप्पी आई सी ओनली दिस साइड क्लैपिंग नॉट दिस साइड दो हजार छत्तीस ओलंपिक्स अगर भारत में होगा तो हम केवल मेजबान नहीं बनेंगे हम उसमें पदक विजेता बनेंगे और उसके लिए तैयारी अभी से शुरू होनी जरूरी है और उसी को ध्यान में रखते हुए अभी से 12 साल की तैयारी के लिए इस वर्ष यानी आने वाले एक साल के अंदर राजस्थान में हम 10, 11, 12, 13, 14 साल के बच्चों का हम एक मेगा टैलेंट हंट करेंगे प्रोफेशनल के साथ ये टैलेंट हंट कराएंगे इसमें छः सात आठ महीने लग सकते हैं उसको लगाएंगे कारण उसका बड़ा स्पष्ट है भारत के अंदर अभी फिलहाल जो खिलाड़ी जितने भी आगे आते हैं वो सब स्किल बेस पर आते हैं जिसको मौका छठी क्लास में खेलने का मिला वो छठी क्लास में हीरो होता है तो सातवीं में उसी का सिलेक्शन होता है आठवीं में खेलता है तो नवी में उसी का सिलेक्शन होता है सो द फिजिकल पार्ट ऑफ द टैलेंट वो पीछे रह जाता है और द स्किल पार्ट ऑफ दट जो टैलेंट है वही आगे जाता है और स्किल कैन ओनली टेक यू एज मच फिजिकल एबिलिटी मेंटल एबिलिटी एंड विल पार दैट इज द ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू ब्रिज द गैप बिटवीन वन ऑफ द एथलीट्स एंड बींग द चैंपियन एथलीट सो हम और इसको मैं उदाहरण दूं आपको अगर हमारे को बास्केटबॉल की टीम खड़ी करनी है जिसको ओलंपिक का गोल्ड जीतना है तो अभी मैं सात फीट के जितने भी माँ बाप हैं उनकी तलाश करूंगा और उनके बच्चों का चयन करूंगा अगर उनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन है और उनको सही न्यूट्रिशन मिलेगा सही एजुकेशन सही ट्रेनिंग मिलेगी तो निश्चित रूप से वो साढ़े सात फीट की हाइट पर जाएंगे और वो खेलने के अंदर वो माहिर होंगे they will then be allowed to play they, they, we will promote them to play nba and some of the professional leagues and then they'll be able to play in the olympics and win medals for the country it's a very simple thing 100 meters jab hamesha log ye sochte the ki ek certain 
एथनिक ओरिजिन के लोग ही 100 मीटर की दौड़ दौड़ सकते हैं मुझे लगता है 2004 ओलंपिक्स के अंदर जब चाइनीज एथलीट ने 110 सौ हडल मीटर रेस जीती उसने ये साबित कर दिया कि जहाँ पे साइंटिफिक सपोर्ट हो सही टैलेंट हो सही आइडेंटिफिकेशन हो और सही सपोर्ट हो तो कोई भी 100 मीटर्स की रेस जीत सकता है दम होना चाहिए उस देश के अंदर सो so, हम टैलेंट हंट करके उस टैलेंट को नर्चर करके बारह साल के बाद उम्मीद करेंगे कि दो में जब भारत के अंदर ओलंपिक्स हो तो उसमें राजस्थान पदक जीतने के लिए भारत के लिए सबसे ज्यादा आगे बढ़े ये हमारी कोशिश रहेगी द सेकेंड कॉज जैसे मैं शुरू में कहा था इस टैलेंट को हम कहा रखेंगे इस टैलेंट के लिए क्योंकि इतने छोटे बच्चे हैं इनके लिए एजुकेशन होनी चाहिए इनको सही न्यूट्रिशन मिलना चाहिए इनको सही कोचिंग और सही कॉम्पिटिशन मिलना चाहिए इनको माहौल बिल्कुल सही मिलना चाहिए और उसके एक आइसोलेटेड अकेडमी इज नॉट द राइट सॉर्ट ऑफ आइडिया हमारी अकेडमीज है अभी बाईस अकेडमीज हमारे राजस्थान राजस्थान के अंदर कहीं तीस बच्चे हैं कहीं पंद्रह बच्चे हैं ज्यादा से ज्यादा चालीस बच्चे हैं आइसोलेटेड रहते हैं उनका हमने डाइट का पैसा तय करा हुआ है लेकिन जब हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को लेते हैं तो उसी डाइट के पैसे में से अपना पैसा निकालता है तो डाइट का पैसा तो वहीं कम हो जाता है वी यू नो गवर्नमेंट हैज स्टैंडर्ड वे ऑफ गोइंग फॉर एल लोएस्ट बिडर हम अब उसको चेंज करेंगे कुछ हमारी एकेडमीज रहेंगी लेकिन हम स्टार्ट करें जैसे पूर्णिमा यूनिवर्सिटी आगे आई है वैसे ही कुछ और भी यूनिवर्सिटीज अब आगे आ रही हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज इनके पास वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक खेल के ओवर अगर ये ध्यान देते हैं और एक खेल को अगर प्रमोट करते हैं जहाँ एक खेल के एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ फैसिलिटी अगर तैयार करते हैं तो डाइनिंग हॉल इनके पास वैसे ही है रहने की सुविधा इनके पास वैसे ही है पढ़ने की सुविधा इनके पास वैसे ही है 40 बच्चे नहीं या चार हजार बच्चे बचते हैं तो बच्चों का भी ये जो सही ग्रोथ होती है वो भी यहाँ पर होती है साथ में हम उसमें टर्म्स कंडीशन शर्तें डाल रहे हैं कि आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट होंगे आपके पास साइकोलॉजिस्ट होंगे इस सब से जो सही इको बनेगा वो इन यूनिवर्सिटीज के अंदर बनेगा सो वी विल बी स्टार्टिंग आर न्यू अकेडमीज इन सम प्राइवेट इन द पब्लिक यूनिवर्सिटीज यहीं से पास आउट होंगे यहीं से इनको डिग्री मिलेगी और यहीं से वो खिलाड़ी बनेंगे और कल को ये एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स ओलंपिक गेम्स जीतते हैं तो दी यूनिवर्सिटी विल बी सो प्राउड से दैट ये हमारे एथलीट है जिन्होंने जीता है इस तरह का इको सिस्टम हम स्टार्ट करें दैट्स नंबर वन नंबर टू देर आर कॉपोरेट सिटिंग हियर द कॉपोरेट्स हैव सी एस आर द कॉपोरेट्स वॉन्ट टू गिव अर नेम लाइक आई मैं लिटिल वाई लगो दैट देर आर सर्टन पीपल हु डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे मेक बिलियंस ऑफ डॉलर स्टिल वॉन्ट ए नेम एसोसिएट विद स्पोर्ट बिकॉज इट 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 गोज स्ट्रेट टू द हार्ट ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड एंड सो With the help of government of Rajasthan, we want on a PPP mode. We want to set up some centers of excellence with uh, some top corporates who have their heart at the right place, and that will be uh, centers of absolute high standard of excellence. Where, jo in nurseries se jo sabse sarvshresh khiladi hote hain, we will be sending them and get international sort of facilities and guidance there. So that is a second step. the third of course is uh, uh, you know everybody needs to play first of all right so it's not necessary that it's only the facilities need to be only in universities everybody needs to play our commitment is that in these next 4 years we will have one stadium in every district by the end of these 4 years for sure and our target and our, our goal Uh, जैसे कहते हैं लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए तो आर एम्बिशन इज इवन हायर आर एम्बिशन इज वन स्टेडियम इन एवरी तहसील ऑफ राजस्थान नॉट जस्ट द डिस्ट्रिक्ट एंड वी आर गोइंग टू परस्यू दैट तो 50 स्टेडियम्स वी गुड क्रिएट 50 स्टेडियम्स पर ईयर इस साल के अंदर हम 50 स्टेडियम बनाएंगे और सो uh, so, सबके लिए खेलने की व्यवस्था बट सबको जब सब खेलते हैं उसके बाद कुछ एक्सेंस के लिए भी पथवे होना चाहिए और उसके लिए खेलो राजस्थान हम शुरू करेंगे इसी साल से हम शुरू करेंगे खेलो राजस्थान ऑन द सेम लाइंस एज खेलो इंडिया सो वी विल स्टार्ट खेलो राजस्थान वेरी सुन वी विल आल्सो हैव आर ओन वर्जन ऑफ टारगेट ओलंपिक पोडियम एज इज देयर इन न्यू डेली एज इज देयर इन देंट्रल गवर्नमेंट सो द बेस्ट एथलीट्स हुआ देयर वी विल ट्राई एंड सपोर्ट बेस्ट एथलीट्स एज इट इज गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया every state has its own teams then and as young students here 
So for your knowledge, uh, sports is a state subject, right, in the constitution of a country. It's a state subject, it's not a central subject. That means the state makes rules and regulations and laws on sports. But what happens if uh, there's one player from Rajasthan, one from Haryana, one from Punjab? Whose rules apply there? So the, the teams that form Team India are supported by Government of India. Right? So the best athletes who play for India are supported by Government of India. But nevertheless, we will also pitch in and uh, we will support our athletes who are probable Olympic or Asian Games or Commonwealth medalists. Uh, so to pursue ahead, pursue their goals ahead. So these are the various ways that we are going to uh, take sports to new heights in Rajasthan. Um, we we formed a new policy for sports. Uh, we formed a new youth policy as well. Although this is a sports uh, interaction, it's a sports enclave. But I'll just, just say a few words on the youth side of sports. See, am toh pe kya hota ki खेल और युवा मामले उसके अंदर खेल ही सारी प्राथमिकता ले जाता है और युवा मामले जो अपने आप में बहुत बड़े हैं आई मीन ऑल ऑफ यूथ हैव सो मेनी इश्यूज दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड यू आर इन दैट एज ब्रैकेट वेयर यू कैन बी रियली नर्चर्ड एंड सपोर्टेड टू बिकम इवन बेटर सिटीजंस एंड स्ट्रांग इंडिविजुअल्स ये यूथ वाली साइड छूट जाती है सो वी आर नाउ फोकसिंग ऑन यूथ एज वेल वी आर गोइंग टू सेट अप सेंटर्स फॉर करियर काउंसलिंग we going to center set up centers for uh, psychological support to youth and we will have online availability of all these services throughout the year uh, january 12 is uh, the national youth day of course so we going to celebrate it in a big way over 3 days but it's not going to end there from january 12th of uh, 2025 to january 12th of 2026 we going to continue this uh, online so that the youth are continuously engaged so what will we do in this 365 days we will get people like josh to talk about how he runs rajasthan royals how sports is uh, could be a career uh, how you can make money out of sports we can get people like uh, uh, you know the top journalist to speak about how, how, what is journalism how do you become a journalist and all of these things we'll get some cricketer to motivate you we'll get some banker to speak about banking services so there's going to be continuous uh, sessions which would be available on the website on your mobile app and so you can whichever um, sort of session you want to be part of you can just uh, connect and be a part of that plus you do can you community service you're going to learn a lot from community service you are in ncc nss or community service when you do that community service you could then post your events and what you've done based on that we will select the uh, the you know uh, the the best youth of uh, every district and in, in the entire state and award you on the next uh, january 12 uh, in the coming year so we are we are planning for all of these things uh, and we will push it and pursue it but uh, uh, but thank you once again to star sports for conducting this it's a uh, uh, it's it's a great conclave to get all the top sports persons to get the top uh, administrators here uh, sports science people i know there's going to be conversations on uh, cricket polo there's conversation on sports marketing manufacturing uh, there's conversation on uh, also how to build a career in sports and all of these things there are some administrators sitting here as well i sh i think i should not end my talk without addressing the administrators so all of this jo maine abhi sara bola wo sarkar क्या कर रही है उसके बारे में मैंने चर्चा करी लेकिन खेल संस्था खेल संस्थाएं चला दी हैं खेल संस्थाएं सोसाइटीज हैं आप टोटली इंडिपेंडेंट हैं और खेल संस्थाओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है पिछले एक साल से कई बार मेरे को सुनने को मिलता है सिलेक्शन बायस्ड है सिलेक्शन फिक्सड है सिलेक्शन सिलेक्शन प्रोसेस सही नहीं है इसके ऊपर सभी जो यहाँ पर खेल के एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे हैं आपको खास तौर से ध्यान देना है कि ये पारदर्शिता रहनी चाहिए सो वी आर एज गवर्नमेंट वी आर नॉट एक्टिंग ऑन ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दैट इज कमिंग टू अस बट जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि स्पोर्ट्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट ये अगर इस इस पानी का स्तर अगर ज्यादा ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर कार्रवाई भी होगी सो so, 
मेरा आपसे आग्रह है कि अपनी अपनी फेडरेशन के अंदर पारदर्शिता से काम करिए जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो रेवेन्यू जनरेशन की ऑडिटिंग सही तरह होनी चाहिए खिलाड़ियों को एक व्यवस्थित संगठन मिले ऐसी हम आप सबसे आशा करते हैं और ऐसा होगा तो हम पूरी तरह से आप सबका समर्थन करेंगे आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी थैंक यू सो मच well thank you konal rathor for this inspiring speech on rajasthan and its sporting ecosystem so i now request mr suresh balakrishna chief revenue officer of the hindu group mr ayon sena gupta editor sportsar and mr rahul singhi director punima university to please join us on stage to honor colonel rathod so i request colonel rathod please join us Well, I request Colonel Rathor and Mr. Ayon Singh Gupta to stay with us for a few more minutes for a special initiative. Well, at every edition of the Sport Star Conclave, recognizing sporting talent, young and experienced, has been a key tradition of the exercise. This time too. we have two important personalities we wish to honor at this focus rajasthan sports star conclave and i request you all to join me in celebrating their achievements and contributions to their respective sporting discipline our first award is the unsung champion honor and for this i invite our award winner shri ram singh from jaipur rajasthan honorary captain shri ram singh is one of the india's greatest middle distance track athletes his time of 1.45.77 set in the final of the men's 800 meter at the 1976 montreal olympics would become the longest standing national record in the indian athletes history lasting 42 years before finally falling to Jensen Johnson in 2018 while Shriram Singh's race at Montreal would be the highlight of his career he also enjoyed tremendous success at the continental level winning gold medals in the 800 meter at the 1974 and 1978 asian games at tehran and bangkok to go alongside a silver medal won at the 1970 games in bangkok his achievements earned him the arjuna award in 1973 and the padma shri in 1974 i request colonel rathor to felicitate mr shri Ram Singh our unsung champion I request Mr Singh to say a few words
आदरणीय कर्ण साहब और उपस्थित सभी सज्जन जो कि स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और क्रिकेट के आए हमारे सामने जडेजा साहब जो कि हम यंगस्टर थे तब इनको देखते थे खेलते हुए गांवस्कर जी को इनको बड़ी खुशी होती थी और मैं ये कहूँगा कि आज जो इस स्टार ने ये फंक्शन रखा है इससे हमारे स्पोर्ट्स को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और इन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत कंट्रीब्यूशन से दिया है तो मैं स्पोर्ट्स स्टार को बधाई देता हूं कि मुझे इस में बुलाया और वो हनर दिया इसके लिए मैं साथ ही साथ बताऊं कि हमारे कल साहब ने दिल्ली में भी राजस्थान के नाम को रोशन किया है और ओलंपिक मेडलिस्ट हैं और स्पोर्ट्स को ऊँचाइयों तक ले जाने की जो अभी इन्होंने बताया है ये मैं सोचता हूँ क्यों इन्होंने सेंट्रल में भी काम किया है और खेलो इंडिया जो हिंदुस्तान में हो रहा है ये इन्हीं की देन है तो मैं ये कहूँगा कि इन्होंने मोदी जी के कर कमलों में चल के और राजस्थान और भारतवर्ष को स्पोर्ट्स में काफ़ी आगे ले जाने की इच्छा है और उम्मीद है आगे चलेंगे जय हिंद जय भारत The second award of the day is the Young Achiever Honor, and for this, I invite our awardee Pranjal Thoya. Born on 19th July 2007, Pranjal has quickly become a prominent figure in RPG. Her most recent term became in 2024. When she shot the silver medal at the Asian Youth Championship in Chinese Taipei. Additionally, Pranjal's performance at the final Kelo India NTPC National Ranking Tournament in Delhi was equally impressive, where she clinched the gold medal in women's archery. Pranjal's impressive medal tally also includes four gold medals at the 67th National School Games archery in Nandand, Gujarat, and a repeat performance in the 68th School State tournament in Nimrana. She further showcased her dominance by winning a gold and two bronze medals at the Rajasthan State Sub Junior. Archery Cherry Championship. So I request Conor Lato to honor Pranjal Pulia, our young achiever. I request Pranjal to say a few words. Pranjal ki pita ji yahan pe maujood hai ajay ek liye bhi jo hai. Main bahut main bahut khush hu ki aaj mere ko ye da matter kyunki पिताजी आए हैं यहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ उनके सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ और अपने थैंक यू कॉनल राठौर मिस्टर सेन गुप्ता एंड अ बिग कंग्रेचुलेशन टू अवर अवार्ड विनर्स I'll uh, I just sorry I'll just take I know I'm break, breaking the protocol but I just want to I didn't know one of my favorite uh, journalists is also sitting here so Kamesh and Vijay can you please come up on the stage please Vijay Kamesh please मुझे याद है जब Kamesh जब हम Commonwealth Games 2002 खेल रहे होते थे तो Kamesh used to be there ये कित कई बरसों से इन्होंने क्रिकेट सॉरी टेनिस को और शूटिंग को कवर करा है 
He's one of the journalists that I have very high regards for.